Baba, mtakatifu na Mungu, ulie hai. Mungu ketie mahari pa juu pale painuka kwenye kiti chako cha rehema. Na baba utukufu nina kushukuru kwa sababu ya neema yako Mungu ambayo imekuwa juu yetu, umetufadhili tangu asubuhi hadi majira haya Bwana. Tunakushukuru sana. Neema yako imekuwa pamoja nasi. Na baba tunakushukuru kwa sehemu ya siku ya tatu ya mfululizo wa maombi yetu ambayo tumekuwa nayo Bwana tukiomba rehema na kukushukuru kwa matendo yako makuu lakini pia Bwana Yesu ninakushukuru kwa jinsi ambavyo umetupa neema ya kuyafanya mambo ambayo tulikuwa tumekusudia kuyafanya katika siku njema leo na kwa neema yako tuko hivi tulivyo tunakushukuru Bwana Yesu Yeye kesho ni mkono wako leo dali naomba unisamehe mimi pamoja na mpendwa wangu huyu kwa uovu, makosa na dhambi na naomba Bwana utuoshe kwa damu ya thamani katika roho zetu nafsi zetu na miili yetu. Hata sasa baba unapoenda kusema nasi neno lako la uzima kwa roho wako mtakatifu naomba utufunulie akili zetu tukaweze kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Amen. Pendo mwana Mungu, kwanza ninamshukuru Mungu ambaye ameendelea kuwa pamoja nasi katika kuitenda kazi yake. Ninamshukuru Mungu sana. Lakini pia kipekee sana ninapenda kumrudishia Mungu shukurani kwako wewe ambaye tumeendelea kuungana pamoja kwenye sehemu ya mfululizo wa maombi yetu haya haijalishi unashiriki kwa siku ngapi lakini cha muhimu kwamba unapata neema ya kushiriki pamoja nasi uh, wewe ambaye <coughs> unasikia leo usifikiri kwamba umechelewa bado unayo nafasi mbele yetu ziko siku 37 unaweza ukaungana pamoja nasi tukaendelea kutafuta uso wa Mungu. Kwenye Mathayo 17 Bwana Yesu anasema kuna mambo haya wezekaniki mpaka tutakapofunga na kuomba. Kwa hiyo ebu ungana pamoja nasi katika sehemu ya maombi yetu haya tuendelee kumlingana Bwana. Lakini pia nikushukuru sana wewe ambaye umeendelea kuniombea na nikushukuru pia wewe ambaye umekuwa kinishirikisha baadhi ya mahitaji ambayo unapenda tukuombea katika mfululizo wa maombi haya. Bwana Yesu anasema wawili wetu tunapopatana hapa duniani kwa jambo lolote tukiomba baba yetu wa mbinguni anatutendea. Kwa hiyo Mungu akubariki wewe ambaye tumeendelea kuungana pamoja katika kutafuta uso wa Mungu. Mungu aliye haya akubariki. E, kwa sehemu nimekuwa nikikuletea mwongozo maalumu wa maombi asubuhi na tumekuwa tukishia pamoja kwenye YouTube channel yetu ili tuweze kushiriki kwa pamoja maombi hayo ya msingi asubuhi lakini pia e, tuweze kuwa na nafasi ya kutosha ya kuomba na ninamshukuru Mungu kwa sehemu kwa jinsi ambavyo Bwana ameendelea kututia nguvu na kutusaidia. E, kama unajengwa Mungu akubariki na usiache pia kutuombea. Lakini pia jioni kama hivi nimekuwa siachi kukuletea e, mfululizo wa masomo ambayo yameendelea kutujenga katika masomo yetu ya kila siku unakumbuka tulianza kujifunza somo maalumu ambalo nilikuwa mbele nitatuingiza kwenye maombi yetu haya siku 40 somo la nini maana ya kuzaliwa mara ya pili au nini maana ya kuokoka na kuna mambo kadha wa kadha ambayo tume yapitia tukaona ni muhimu sana tukayajua na tukajuzi nimekuwa nikijifunza na wewe kwa habari ya karama ya kunena kwa lugha ambayo inatokana na ubatizo wa roho mtakatifu na komoto 
na tumeendelea tume kumuona Mungu akitusaidia sana. E, matendo ya mitume sura ya pili mstari ule wa kwanza <coughs> paka ule wa nne Biblia inasema <coughs> hata ilipotimia siku ya Pentecoste walikuwapo wote mahali pamoja kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu kena kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao wote wakajazwa roho mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama roho alivyowajalia kutamka mpendo mwana Mungu kwa kupitia maandiko tulijifunza kwamba kunena kwa lugha ni moja karama muhimu sana kwa Mkristo na kwa kanisa. Tulijifunza kwamba karama ya kunena kwa lugha mpya humpa mtu neema ya kuomba kwa lugha nyingine asiyoijua iliyo chini ya mbingu au asiyoijua toka mbinguni. Lakini pia mtu mwingine anaweza akanena kwa lugha mpya kwa ajili ya kufikisha ujumbe fulani toka kwa Mungu na kupeleka kwa kanisa. Na ujumbe kama huu nisema unapofikishwa kwa njia hii ndipo maandiko yanasema ni muhimu sana ujumbe huo utafisiliwe ili watu waweze kuelewa. Tofauti na kulena kwa lugha kwa ajili ya maombi binafsi ambayo mtu anaomba kwa ajili ya kwa, kwa Mungu wake si lazima kutafsiri lakini inapohitaji kufikisha ujumbe kwa kanisa ukiwa unanena kwa lugha mpya lazima tafsiri wepo. Nzuri sana usikonfuse hivi vitu viwili ambavyo watu wengi kwenye Biblia wamevinena halafu wakaanza kucriticize kanama ya kunena kwa lugha mpya. Kwa sababu Biblia inasema tunaponena kwa lugha mpya kwa sehemu inasema kwamba lazima kuwe na kutafsiri. Kutafsiri huku kuna kosemwa ni pale mtu anaponena kwa lugha mpya kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwa kanisa au kwa mtu mwingine. Lakini kama unanena kwa lugha mpya kwa ajili ya maombi yako binafsi. Kwa sababu Biblia inasema kwamba mtu anaponena kwa lugha mpya ananena sili za mambo yake kwa Mungu. Uwezo kwa ananena sili alafu utoe tafsiri kama ni kwa ajili yako binafsi. Kwa hiyo kama unaomba kwa ajili yako binafsi asikucriticize mtu yote kwamba unahitaji tafsiri. Uhitaji tafsiri. Uhitaji tafsiri. Nabii anasema kwamba akili yako inakuwa haina matunda lakini kuna kitu katika ulimwengu wa roho Mungu anafanya kwa ajili yako. Na mimi nikakuahidi kwamba tutaangalia kwa undani utendaji kazi wa karama hii ambayo ni ya muhimu sana kwenye kanisa la Mungu kuliko ambavyo watu wengi sana wanafikiri. Tukajifunza kwamba hii ni karama ya msingi. Wa Korinto wa kwanza 14 mstari wa 5 anasema ningependa kila mmoja wenu anene kwa lugha mpya lakini ningependa zaidi nyote mtowe unabii. Unaweza ukaona karama hizi mbili kunena kwa lugha mpya na kutabiri ni karama mbili muhimu sana. E, ni bahati mbaya tu kuna mwelekeo wa tofauti kuna perspective za tofauti sana kuhusu karama hizi lakini Mungu atusaidie tujifunze jambo hili kwa uzuri kuna mambo mengi sana ambayo adui ameleta uongo kwenye kanisa madhani shetani ameweka uongo mkubwa sana kuonyesha kwamba kunena kwa lugha kunatoka kwa shetani lakini uongo mwingine ambao shetani amefanikiwa vizuri sana kusambaza kwenye kanisa wameonyesha kwamba kunena kwa lugha ni, ni kwa baadhi ya watu tu sio kwa watu wote sio lazima kwa watu wote na hii imefanya kanisa likabweteka likabweteka kuto kumtafuta Mungu kwenye karama hii unajua mpendwa tukibweteka tuzipomtafuta Mungu Mungu anakaa kimya wako wa, mambo yenye kati ya pili tano moja na bina nasema Bwana yu pamoja nasi tukiwa pamoja naye tukimtafuta ataonekana tukimwacha naye atatuacha mpendwa tukimtafuta Mungu kwa habari ya karama za lohoni ataonekana ataonekana nina uhakika na jambo hilo kwa asilimia moja Mungu lazima ataonekana lakini jambo la tatu adui amejaribu sana kuwakatisha tamaa watu wanasema walijaribu kunena lakini haikufanya kazi kwa anaona kana kwamba hawezi kupokea tena wengine wanaona kana kwamba hawahitaji kuna hekima ya kibinadamu wanaona kwamba karama ya kunena kwa lugha mpya na karama ya unabii sio za lazima sana 
Lakini sio hivyo tu. Watu wameenda mbali sana kuona kwamba ni kana kwamba karama za lohoni hazihitajiki kwenye kanisa leo. Sasa uongo amba uongo kama wa Moshe tena umetengeneza kwenye kanisa umeleta confusion sana. Umeleta mkanganyiko. Umesababisha watu washindwe kulisimamia kusudi la Mungu vizuri katika karama hii. Sasa itazungumza kidogo. Tazungumza kidogo. Kwa nini ni muhimu kunena kwa lugha mpya? Kwa nini ni muhimu? Kwa nini ni muhimu kwa mtu mmoja mmoja lakini pia kwa kanisa? Itazungumza jambo hili. Na nilikwambia jana kwamba katika sehemu ya mfululizo wa maombi yetu ni muhimu sana kulibeba hili kama sehemu ya ombi muhimu la kulibeba. Nilikusihi sana hili. Hebu libebe na utakuja kunishukuru huko mbele na tunakuelekea. Okay, moja ya umuhimu wa kunena kwa lugha mpya ni huu. Mpendwa, kunena kwa lugha mpya kuna mjenga Mkristo kiroho. Kwenye Wakorinto wa kwanza sura 14 mstari wa pili na wana anasema maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye au Biblia nyingine inasema hakuna anayeelewa. Kwa sababu unaponena kwa lugha lazima mtu atasikia ila anakuwa haelewi. Kwa tafsiri nzuri hapa ni kwamba mtu anaposema kwa lugha hakuna mtu anayeelewa. Lakini anena mambo ya siri katika roho yake yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Mpendo mwana Mungu Paulo kwa uwezo wa Roma takatifu na kwa ufunuo wa Roma takatifu analiambia kanisa kwamba kunena kwa lugha mpya kuna mjenga Mkristo katika ulimwengu wa rohoni. Yeye alikuwa anajaribu kulizodoa kanisa la Korinto. Anasema yeye ananena kwa lugha mpya kuliko kanisa zima la Korinto. Na anatamani kuliona kanisa la Korinto lote linanena kwa lugha mpya. Analishauri liendelee na desturi ya kunena kwa lugha katika kuabudu na katika maisha yao ya maombi ya kila wakati. Nadhani unaweza kukubaliana na mimi. Hakuna Mkristo ambaye ana akili timamu asiyependa kujijenga mwenyewe. Hayupo. Sasa Biblia inasema kunena kwa lugha mpya ni njia moja wapo ya kujijenga. Kama ni njia kujijenga kwenye kanisa kuna mtu ambaye hapaswi kuwa na hii karama. Ninaamini kila mtu anapaswa kuwa nayo. Kwa kunena kwa lugha mpya Mkristo hasemi na Wakristo wenziwe katika hali ya kawaida. Lakini anasema na Mungu wake anayemwabudu. Hakuna mwanadamu anayeelewa nini anachokinena kwa lugha mpya tofauti na mazingira yale yaliyopo, tofauti na wanafunzi wa kwanza wa kanisa la kwanza na gano jipya walivyoshukiwa siku ile. Kwa maneno mengine Mtume Paulo au maandiko yanaonyesha kwamba Mungu amelipa kanisa namna ya kiungu ya mawasiliano. Kwenye mstari wa 14 wa Korintho kwanza sura 10 anasema maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba. Lakini akili zangu hazina matunda. Akili zangu hazina matunda. Kumbuka anasema roho yangu huomba. Tafsiri nyingine ya Kibiblia naongeza ikisema roho yangu au roho mtakatifu ndani yangu huomba. Bwana Yesu anasema kwamba Mungu ni roho na uamwabudu umewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Unaona kwamba unapoomba kwa kunena kwa lugha roho yako inaomba. Unaponena kwa lugha roho yako inakuwa katika mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu na unaongea naye kwa lugha ya kimbingu. Oh haleluya. Mtu ambaye haoni umuhimu wa kuwa na karama za rohoni ana shida binafsi. Mtu ambaye haoni umuhimu wa karama ya kunena kwa lugha ana shida binafsi. Ukijifunza kunena kwa lugha utakuja kugundua kwamba yako mambo utakuwa unayajua in advance hata kabla hayajatokea. Kuna mambo Roho Mtakatifu atakuwa anakusemesha kabla hayajatokea. Na huo ndio unabii, huo ndio utabiri sasa. Kwa sababu kama Mungu akikuonyesha kitu kabla hakijatokea, maana kama unaweza ukaona vitu katika ulimwengu wa roho. Karama ya kunena kwa lugha ina ukaribu sana na karama ya unabii. Ngoja nasema jambo hili. 
na of course kwa neema ya Mungu Mungu akitupa nafasi nzuri tutajifunza kuhusu hili jambo kwa upana zaidi kama Mungu amesema kwamba kunena kwa lugha ni kwa thamani hakuna mwanadamu anaweza akapinga aka jambo hili hakuna mwanadamu ambaye anaweza kaeneza uongo akafanikiwa kama Mungu amesema kunena kwa lugha kuna mjenga Mkristo basi hakika kuna mjenga Mkristo kama Mungu anasema hii ni njia ya mawasiliano ya Mungu hata wenzio ulio nao mkiwa mnaomba nao hawaelewi hawaelewi nini roho yako inaomba basi hii ni njia nzuri ya mawasiliano Mungu ametupa Yesu hakusema kwamba wachache katika kanisa wanaenda kwa lugha bali amesema kwenye Mariko 16:17 na ishara hizi zitafuatana na hao waamini kwa jina langu watatoa pepo watasema kwa lugha mpya sasa wewe ambaye usiyetaka kunena kwa lugha mpya humwamini Yesu au uliamini jina la Yesu tena mwana wa Mungu nikutie moyo usigafilike hata kama ulikuwa muomba Mungu kwa muda wa miezi mingapi miaka mingapi usigafilike kuendelea kuomba kwa habari ya karama ya kunena kwa lugha mpya au kwa habari ya karama ya unabii omba watu unapoambia kwa habari ya karama ya unabii wanaanza kufikiria kuhusu huduma ya unabii na namna ambavyo inaweza katenda kazi usifikiri vitu hivyo tutakavyojifunza kwa habari ya karama ya unabii utakuja kugundua kuna utofauti wa ofisi ya kinabii na karama ya unabii na kumekuwa na theology nyingi sana wana theology wameibuka na vitu vingi sana mara hakuna huduma ya unabii mara hakuna unabii yani kuna vitu vingi vimeibuka hapo katikati lakini mimi sitapenda kuingia kwenye ugomvi huo mimi nitapenda tujifunze kile maandiko yanasema kwa habari ya karama na huduma ya unabii na karama ya kunena kwa lugha mpya. Ninatamani sana Mungu akusaidie uweze kutembea kwenye karama hii. Ninatamani sana. Ninatamani sana ndio maana jana tukaweka azimio kwamba hili liwe ombi letu la lazima kwenye maombi yetu ya siku arobaini ambazo tutaenda kutembea pamoja kumuomba Mungu. Tumuombe kwamba aachilie neema ya karama ya kunena kwa lugha mpya na karama ya unabii ndani yetu. Tumuombe Mungu kwa ajili ya karama hii. Ninaamini Mungu anaweza katusaidia kuibuka na kitu hiki kwa namna ya kipekee. Sasa ningependa nipate dakika chache twende tukaombe mbele za Mungu. Ningependa tupate dakika kadhaa twende tukajidhabihu mbele za Mungu katika maombi yetu e, e, jioni ya leo. Ningependa twende tukaombe e, maombi ya msingi kabisa pamoja. Biblia inasema ya kwamba e, katika maombi ya nyakati ya pili saba kumi na nne ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta na kutafuta uso wangu nitasikia kutoka mbinguni nitawasamehe dhambi yao na kuwaponya Mungu yuko tayari ndugu kusikia maombi yetu kwa ninataka twende mbele za Mungu twende tukamombe Mungu kwa ajili ya jioni ya leo na nitakuongoza kwa dakika chache maombi haya alafu twende tukaombe na ombi letu la kwanza kwa kweli tutaenda kusimama katika maombi ya rehema na toba tena kumomba Mungu aturehemu aturehemu kwa namna kwanza tumshukuru Mungu tuendelee kumshukuru Mungu em, kwa jinsi ambavyo amekuwa mwaminifu ameendelea kutusaidia wakorosai moja mstari ule wa 14 anasema ambaye katika yeye yani Yesu Kristo tuna ukombozi yani msamaha wa dhambi Mungu wetu amekuwa mwaminifu sana kutusamehe katika maisha yetu katika mwaka huu twende tukamshukuru Mungu ambaye ametupa neema ya pumzi yake uhai mwaka huu lakini pia ameendelea kutusaidia kuwa hivi tulivyo Twende mbele za Mungu tukaombe kwa ajili ya ombi hilo. Alafu nitakueleza ombi lingine e, kwa dakika chache tu jioni ya leo twende tukaombe. Hebu sema ebo na Yesu, e, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Neno lako linasema katika Wakolosai moja kumi na tatu na kumi na nne ya kwamba naye Yesu Kristo alituokoa katika nguvu za giza. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa Mwana wa Pendo lake ambaye katika yeye tuna ukombozi yani msamaha wa dhambi ninakushukuru Mungu wangu kwa msamaha wa dhambi tangu mwaka huu nilipouanza mpaka leo ninakushukuru Bwana Yesu ninakushukuru kwa yote ulionitendea katika mwaka huu katika jina la Yesu Kristo hili likawe ombi letu la kwanza ninaomba unaweza kufungua kinywa chako tukaenda kuomba kwa ajili ya ombi hili baba katika jina la Yesu Kristo. Hata Jumatano ya leo tumekuona Mungu kwa uaminifu kabisa. Tumekuona Mungu kwa uaminifu kabisa Bwana. Tumekuona Mungu ukitutendea mambo makubwa. Tumekuona Mungu ukitupigania. 
tumekuona Jehova tumekuona Mungu tunavyoiona siku ya kumi na sita ya mwezi huu wa kumi na moja tukimalizia hivi tunaiona neema yako ya ukombozi tunaiona neema yako ya msamaha wa dhambi ambayo imetembea nasi katika mwaka huu kama Bwana ungehesabu makosa yetu hakuna mwanadamu ambaye angeweza kusimama mbele zako lakini kwako kuna rehema ili Mungu kapate kuogopwa na sisi tunakushukuru Mungu wa mbinguni uliyetembea nasi Bwana tangu tuanze mwaka huu Jehova tangu tuanze mwaka huu Bwana tumeona mkono wako tumeona mkono wako katika mwaka huu tumeona Bwana tumeona Mungu wetu mwaminifu tumeona mkono wako baba tumeziona fadhili zako Jehova leo tunapomalizia siku ya tisa ya mwaka huu Mungu wetu tunaziona fadhili zako zisizokuwa za kawaida tunayaona matendo yako makuu baba yasiyokuwa ya kawaida mbele yetu baba tunauona mkono wako Mungu wenye nguvu tunaziona fadhili zako baba pokea shukurani Mungu tunakushukuru kwa kila jambo ambalo umeruhusu baba kutendeka kwenye maisha yetu katika mwaka huu umetutendea mambo makubwa mno umetulisha umetunywesha umetusamea uovu makosa na dhambi na ndio maana tuko hivi tulivyo baba yetu tunakushukuru mno rehema na neema zina wewe bwana lakini pia Mungu wangu na baba yangu ninaomba neema yako bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth lehai tusafishe na kututakasa kwenye uovu wetu makosa yetu na dhambi zetu katika jina la Yesu ndipo sababa tuaje mbele zako Mungu tukiomba kwa habari ya karama za rohoni pendo mwana Mungu twende mbele za Mungu tukaombe kwa habari ya karama za rohoni ma wa Korinto wa kwanza msta, sula 12 mstari wa kwanza inasema basi ndugu zangu kwa habari ya karama za roho sitaki mkose kufahamu ndugu Mungu hatamani kuona sisi tunashindwa kuwa na ufahamu kuhusu karama za rohoni ndio maana ameruhusu tujifunze pia somo hili na kumuomba. Hebu twende tukaombe kwa habari ya karama ya kunena kwa lugha mpya na karama ya kutoa unabii. Hebu achifungua kinywa chako mwambie Mungu kwa habari ya karama hizo kwa kadili ya neema ya Mungu ambao Mungu ameachilia ndani yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth lehai. Baba yangu na Mungu wangu uketie mahali pa juu palipoinuliwa. Ninakubariki Mungu wetu na baba yetu. Ninamuinua baba huyu, ninamuinua mama huyu jioni ya leo. Baba tunakuja mbele zako na dhabihu za vinywa vyetu e Bwana. Tukitamani Mungu neema ya karama ya kunena kwa lugha mpya. Neno lako baba limesema nasi ya kwamba tutamani karama zilizo kuu wala tusikose kuwa na ufahamu kwa habari ya karama za rohoni. Lakini Bwana unatamani kutuona tunakuwa na ufahamu kwa habari ya karama za rohoni. Nami ninaomba jioni ya leo Baba ukaachilie neema ya karama hizi, ukaachilie neema ya karama mbalimbali, lakini kipekee Mungu achilia neema ya karama ya kunena kwa lugha mpya, achilia neema ya karama ya unabii, achilia neema ya karama mbalimbali ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema, wewe unatamani kuona Mungu tukinena kwa lugha mpya wote na tukitoa unabii zaidi. Baba ninaomba ukapare kutusaidia. Tumejifunza kwamba karama ya kunena kwa lugha mpya inaweza kutujenga mtu mmoja mmoja lakini pia inaweza kalijenga kanisa. Hizi ni karama ambazo tunazihitaji kwenye makundi yetu ya kusifu na kuabudu. Hizi ni karama ambazo baba tunazihitaji kwenye makundi yetu ya evangelist na uponyaji. Hizi ni karama ambazo Mungu tunazihitaji kwenye makundi yetu Mungu ya kanisa, makanisa yetu ya mtaa. Tunahitaji Mungu karama hizi Bwana. Tunahitaji karama hizi kwa sababu kanisa lako tunatamani kuona Mungu tukijijenga katika Kristo. Tunatamani kuona Mungu tukijengwa nawe Bwana. Ninaomba neema ya karama hizi Mungu kutenda kazi ndani yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mpe mama huyu, mpe baba huyu katika jina Yesu endelea kuomba mpendwa, endelea kuomba. Kuna kitu Mungu anafanya juu yako. Kuna kitu Mungu anaachilia. Kuna kuna kitu usi u, unaona ulimi unakuwa mzito u, wala usikai kimya. Endelea kuomba, endelea kuomba na lugha yote ambayo Mungu anaachilia ndani yako. Endelea na, na lugha hiyo. Endelea kuomba na lugha hiyo. Mungu anaachilia karama hii ndani yako katika jina la Yesu Kristo Mungu wangu na baba yangu 
ninakusihi katika jina Yesu achilia Mungu karama hizi bwana ndani ya watoto wako achilia karama hizi Mungu ndani ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo wewe ukawa pake mafuta Mungu ukawa pake mafuta Yehova ukawa pake mafuta neema yako Mungu ikawe juu ya wajazi na roho wako mtakatifu wabatize kwa roho mtakatifu na kwa moto yuko mtu ambaye bwana anatamani kubatizwa kwa roho mtakatifu na kwa moto jioni ya leo baba ninaachilia nguvu yako bwana ninaomba mbatize kwa roho yako mtakatifu na kwa moto neema yako Mungu ikawe juu ya Yohana mbatizaji alibatiza kwa maji kwa ajili ya toba lakini Kristo unatubatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto mbatize mama huyo mbatize baba huyo mbatize kijana huyu wa kike na wa kiume mbatize katika jina la Yesu mbatize kwa roho wako mtakatifu na kwa moto mbatize Mungu wangu nina kutumikia mbatize Mungu wa miungu mbatize Bwana wa Bwana mbatize Mungu wangu nina kutumikia katika jina la Yesu Kristo mbatize Bwana mbatize Mungu wangu katika jina la Yesu asante roho mtakatifu baba ninakubariki na kukutukuza kwa kuwa ni mwema ninawaombea watoto wako hawa jioni ya leo wanapoenda kujipumzisha Baba ninaomba neema ya ulinzi wako Jehova. Ninaomba ukawalinde Bwana wa mbingu na nchi. Walinde Bwana usiku wa leo. Wako wengine usiku huu wanaenda kwenye majukumu na wako wengine baba wanaenda kupumzika. Baba ninawaachilia Mungu neema ya ulinzi wako juu yao. Ninaomba ukawazungushe ukigo wa, uje, wa jeshi la kwa malaika watakatifu likiwalinda usiku wa leo na kwa ajili ya neema kuwa salama. Baba ninakubariki. Tunalindwa kwa nguvu zako Mungu. Nami ninaomba nguvu zako baba zikawalinde watoto wako hawa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai amen pendwa mbona Mungu Mungu wangu ale hai akubariki kama umebarikiwa usiache kushare na mtu mwingine na kama unabarikiwa unaweza ukaendelea kualika watu wengine tuendelea kuungana pamoja nao katika sehemu ya mfululizo wa maombi yetu haya mimi ni mtume wa Kristo sio kwa na faida shagiro 0758443873 Mungu mwema na mwaminifu akubariki Kuja kutoka